，臣妾最喜欢皇上说三个字。哪三个字啊？你放心，这玫瑰花的味道可真香啊！娇娇都忘了，是在冬日里。臣妾给皇上请安。快起来。这些日子，你受委屈了。是谁想错了？朕以为，这些日子以来。对你少些恩宠，便会少些妒恨，结果却难为你了。难为皇上了，臣妾是被太后责罚过的人。皇上不来，也是为了顾念太后的心意。来，你被禁足出来的时候，皇娘提醒过朕，后宫要雨露均沾。若是太过宠爱一人，反而会让其他嫔妃眼热。可这些日子呢，发生那么多事情，朕也改变了心意。一朵花开在角落里，旁人以为无人关怀，却一脚一脚踩。与其如此，朕不如坦然的与你在一起。皇上现在过来，外面这么冷。夜深霜浓的，也都不顾着自己的身子。朕不过来，这里不安稳。你放心，朕以后啊，不会忍着自己不来见你的。臣妾最喜欢皇上说三个字。哪三个字啊？你放心。有了这三个字，就算臣妾身陷慎行思，也会安心的。幸好你是懂得的，臣妾懂得。皇上让臣妾嫁给您的那日，皇上就对臣妾说了这三个字。臣妾这一世的安心，便是从那天开始的。你懂就好。但求知心长相助，便是不忧，不惧。皇上，别起来，多睡会儿。朕晚些啊，过来陪你用晚膳。是。照顾好你们主，多准备一些白玉双黄膏。朕有空的时候，会多陪你们主用一些。是。想吃什么？红豆莲子粥。好。主啊，您猜刚才皇上出门前都说了什么？皇上说什么了？看把你乐成这样。皇上说：“阿若。”照顾好你们主，记得备上白玉双方膏。朕这几日都会过来陪你们主用些。我可什么都没听见，主没听见呀？奴婢可是牢牢记着呢。哎，阿若姐姐，今天这神气劲儿还是好。是啊，你看，延禧宫的可算得意了。阿若姐姐好。哎，贤妃娘娘得宠了。阿若姐姐，阿若姐姐好。你看这下人都跟着神气了。阿若姐姐好，干你的活儿、哎。您好走，仔细抬阶儿，仔细捧着你们手里的东西。这是皇上特意命内务府送给咱们主的，看谁敢马虎。嗯、主，这是内务府新送来的料子吧？看着就比从前的好多了。一路上捧着皇上的赏赐，够得意的吧？这宫里的人啊，最势利了，老看着我们低眉耷脸的，还不知道背后怎么编排呢。就是因为他们太势利了，得不得宠他们会不知道，别自个儿显摆在脸上。这几件大毛的料子，原是不在范例里的，是内务府特别孝敬给主的。阿若姐姐
。这里有两件青多罗尼羊皮领袍子，一件玫瑰紫的灰鼠皮袄，还有一件羊红棉绫凤仙裙。这是内务府特别孝敬给咱们的，我再三问过主，可以收才收下的。那些人，奴婢知道，那些人的眼睛可比刀子还尖呢，什么都看得真真的。皇上常来，奴婢也替主高兴。越是高兴，越不能露了声色。好了，快年假了，去换了衣服吧，穿上也喜庆些。奴婢多谢主。你们两个一人两件。那若姐先挑吧。主，皇上特意派人送来的礼物在外头，您去瞧瞧。皇上特意派人送过来的，可真是好看呢、啊。人还未到江南呢，绿梅却先到了。皇上记得，我最爱苏杭的绿梅。人生贵在两心知，不就是彼此惦记着对方的一言一行吗？主喜欢什么，皇上就赏什么。皇上啊，都用心记着呢。您瞧，这苏杭的绿梅多难得呀！两心之间梅香一缕，绿梅难得，皇上的心意更难得。三宝，把这绿梅挪到后院去，好生照看。这，还有，不许出去张扬，更不许跟咸福宫的人发生争执。这是，奴才们都谨记着呢。如今看来。皇上先前登基时冷落着贱妃，多半是顾忌着太后。可如今，娘娘，王亲眼来回过话，让您务必防着贤妃。你还是提点着点王亲吧，小心他自个儿。他可是得罪过贤妃的。正因为这样，他才害怕，才想要依附娘娘啊。他巴结本宫，也巴结贵妃，像他这样的人。就如墙头草一般，跟本宫不是一条心。可他有用啊，他是有用，可是王亲刁滑，不好笼络呀。